og velkommen til 8. afsnit i den her serie med dessert. I dag der skal vi lave en dessert, som er en af mine kammeraters absolut yndlingsdessert. Det er selvfølgelig Miki, og hans yndlingsdessert det er den italienske dessert, som hedder Panna Cotta. Panna Cotta den skal laves på vanilje, og oven på den der vil jeg have en øh, syrlig blåbær øh, chili. Øh, og så skal den pyntes med noget mørk øh, tempereret chokolade. Jeg håber, I har rigtig meget lyst til at se med, og så synes jeg faktisk bare, at vi skal tage på gang. Jeg har valgt, at mine de her panacotta, de skal laves i øhm, sådan nogle fine øh, dessertglas. Hvis du gerne vil have, at de simpelthen står, altså at du laver dem, øh, hvor du støber dem, hvor du ikke har dem i glas, så bare lige kom dobbelt op på husglas i. Jeg skal bruge halvanden i den her opskrift, så kom tre i, øh, fordi så de kommer ud af formen, så står de lige så fint. Det jeg starter med at gøre, det er, at jeg skal have varme min fløde op, og den skal jeg have varme op sammen med min sukker og min vaniljesukker. Så tager jeg lige mit husplads, og det kommer jeg i blød. Det der er vigtigt, når man laver en panna cotta, det er, at fløden den må ikke have lov til at komme op og koge. Så den skal bare lige være under kogepunktet. Når den rammer den temperatur, så tager jeg med husplads og vrider for vand og kommer i. Sådan der. Så tager jeg huspladsen og vrider og kommer i. Det jeg så gør, inden at jeg kommer den her øh, panna cotta i min glas, der kommer jeg lige i sådan en høj beholder her. Det gør jeg både fordi, at så er det nemmere at hælde i glasene, men også fordi, at jeg lige vil have den til at køle en lille smule, hvor jeg jævnligt rører i den. Og det er simpelthen for, at mine, mine øh, vaniljekorn, de ikke synker til bunden, når jeg har dem i glas. Så kommer den lige i en høj beholder, rør jævnligt i den, indtil den bliver lidt tykkere, og så kommer den på din glas. Fordi så får du det her flotte spil af vaniljekorn, som, øh, som man kan se i den glas. Sådan der. Nu har den fået lov til at køle, mens jeg har rørt i den jævnligt. Så nu vil jeg komme den i mine glas. Sådan. Nu skal vi bare køle. Det næste jeg skal have lavet, mens at min panna cotta den får lov til at sætte sig, det er min øh, blåbær gelé. Øh, og der tager jeg min husplads og starter med at komme den i blød. Nu har de sat sig, og øh, den her blåbær gelé, den har fået lov til at køle lidt så nu hælder jeg den ud øh, på de her panna Sådan der, så skal vi på køl igen, hvor geléen så skal have lov til at sætte sig. Det jeg starte med, det er at lave nogle snirkler. Der har jeg klippet nogle stykker kageplads, bare i den her størrelse. Sådan. Dem lægger jeg ud et stykke bag, det er altså en god idé lige at tage, så en dag kommer chokolade over hele bordet. Det ved jeg, det er der mange hjemme i køkkenet, der er sat pris på. Så tager jeg lidt af min chokolade. Sådan. Jeg tager en spartel. Og det får jeg det fordelt lige så fint ud på hele kageplastet. Og jeg lurer, hvis jeg siger, at man ikke bliver fedtet en lille smule ind i chokolade. Så man får sig lidt på fingeren. Så tager jeg den her øh, fine savtakket spartel, tror jeg måske man kan kalde det. Øh, man kan få den i IKEA, koster 50 kr. sådan en sæt, og så får du den her, og det er den bedste. Og jeg lyver ikke, når jeg siger, at det er den bedste. Det er det virkelig. Den tager jeg, og så finder jeg lige ud af, hvor mit kageplads starter. Så sætter jeg den ellers bare fast, og så kører jeg simpelthen hele vejen. Sådan her. Så tager jeg den op. Så kan I se, så er det andet nogle fine, fine griller. Så, så tager jeg og bukker dem sammen. Så bliver den til at ramme rigtigt. Mutti. Så tager jeg en form, sådan her, og der sætter jeg forsigtigt mit chokolade ind i, sådan at den ligesom holder på formen. Sådan der, så har gelé fået lov til at sætte sig. Jeg har min pønt klar her, så nu kommer vi til det bedste, og det er nemlig at få desserten pøntet færdig. 
Så den der, så er desserten sådan set færdig. Det jeg synes der er med den her dessert, det er, at den er super nem at lave. Det tager ikke frygtelig lang tid. Hvis man ikke lige har tid eller orker at kaste sig ud over øh, chokoladetemmering, så kan man sagtens have været med det. Og så bare pynte den med friske blåbær og hvad du ellers lige har at gøre med. Øhm, jeg håber, I har kunne lide at se den her video. Øh, det er som sagt den sidste i den her dessertserie. I må rigtig, rigtig gerne gå ned i kommentarfeltet og så skrive, hvad I synes om den her serie, om det har været godt, om I ønsker mere, eller ja, skriv, hvad I tænker, det får jeg virkelig meget ud af. Husk endelig også at give den en thumbs up, hvis I synes, den her video har været god, og så husk også at subscribe på min kanal, så bliver jeg simpelthen så glad. Jeg lover, at der kommer en øh, god ny serie meget, meget snart, og jeg håber også, at, øh, at I kan lide den. Så øh, tak for den gang.